Nah, semangat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita tentang bombo bahasa kita kemarin yaitu vokasi. Yang pada awalnya kita sudah mempelajari tentang sejarah koperasi di mana di Indonesia diawali dengan Raden Wirya Atmaja ketika itu dia presiden presiden di Jawa kemudian dilanjutkan lagi oleh Budi Utomo dan dilanjut lagi oleh Serikat Islam dan Dr. J.H. Boyke kemudian diadakan kongres pertama di Tasikmalaya saat itu dibuka lah Sokri Sokri dan pada kongres kedua di Bandung Sokri tadi diubah menjadi DKI bukan Dono Kasino Indro ya tapi Dewan Koperasi Indonesia nah itulah sejarahnya sejarah singkat tentang berdirinya koperasi di Indonesia nah saat ini kita lihat dulu apa sih ajas dan dandasan koperasi itu uh, menurut undang-undang nomor 25 1992 landasan koperasi itu ada tiga satu landasan ideal ideal tentunya Pancasila jadi landasan ideal Pancasila itu adalah sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Artinya koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijak dari koperasi itu ialah Pancasila. Sila pertama sampai sila ke lima. Artinya supaya dalam bergeraknya koperasi itu tidak melampaui atau melewati batas-batas dari sila. Sila yang ada dalam Pancasila. Mulai dari ketuaran yang Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah landasan idealnya. Ingat ya, idealnya Pancasila. Yang kedua, landasan strukturalnya. Itu Undang-Undang Dasar 45. Yang menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru. Tahu nggak artinya soko guru? Soko guru itu adalah panutan, contoh, suri tauladan bagi perekonomian nasional. Undang-undang dasar 45 pasal berapa itu? Maaf tidak mau ibu di sini. Pasal 33 ayat 1. Nanti kamu tambahkan ya. Pasal 33 ayat 1. Apa isinya? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Perekonomian disusun sebagai ad, sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Usaha bersama berarti dilakukan bersama-sama. Ajas kekeluargaan, ajas kekeluargaan mengandung makna senasib sepenanggungan. Apa yang dirasakan oleh satu orang itu juga harus dirasakan oleh orang lain. Nah, kebersamaan usaha bersama dan ajas kekeluargaan itu itu dianggap sebagai soko guru, contoh atau panutan suri dan bagi perekonomian yang lain. Apalagi perekonomian yang lain selain koperasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, supaya itu sebagai panutannya gitu loh maksudnya. Oke yang ketiga, landasan operasionalnya, landasan operasionalnya itu berarti bergeraknya koperasi itu, itu adalah pasal 33 ayat 1. Tadi strukturalnya undang-undang dasar 45. Landasan operasionalnya berarti di lapangan undang-undangnya adalah pasal 33 ayat 1 tadi udah mau disebutkan isinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas ajas kekeluargaan. Nah, dalam penjelasan ini dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Bukan kemakmuran pribadi. Nanti ditambahkan di sini ya. Sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Usaha bersama, berarti orang-orang yang bergabung dalam koperasi itu harus diutamakan kemakmurannya, bukan kemakmuran di luar koperasi tadi. Oke, itulah landasan idealnya Pancasila, strukturalnya 
Undang Dasar 45 Operasionalnya Pasal 33 Ayat 1 Kemudian kita lanjut dengan ajas koperasi Tadi dalam isi Pasal 33 Ayat 1 Sudah dikatakan di sana Berdasarkan atas ajas kekeluargaan Nah itulah ajasnya Jadi ajas kekeluargaan itu Adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari koperasi itu. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi semua anggota itu dengan sadar mengelola koperasi itu dengan baik untuk kepentingan bersama. Itu maksudnya ajas ke keluarga. Nah, kita akan lihat tujuan koperasi. Apa sih tujuan koperasi itu? Ada pada khususnya, ada pada umumnya. Pada khususnya apa? Untuk mensejahterakan anggotanya khususnya. Berarti di lingkungan koperasi itu dulu disejahterakan. Terus umumnya siapa? Masyarakat. Yang bukan anggota koperasi juga boleh sejahtera karena berdirinya koperasi? Boleh. Caranya bagaimana? Anggota koperasi itu boleh meminjam dari koperasi, diberikanlah kepada masyarakat di luar koperasi. Boleh, boleh. Contoh mami. Anggota koperasi itu, mami meminjam dari koperasi. Saya berikan kepada adik saya yang mau buka usaha. Adik saya itu kan di luar anggota koperasi. Dia termasuk masyarakat. Setelah saya kasih modal untuk membuka usahanya, dia bisa sejahtera. Kan sejahteraannya kan juga untuk masyarakat. Jadi ingat tujuan koperasi itu mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Berarti yang di dalam ini duluan, baru yang di luar, gitu loh. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Adil, maju, adil, dan makmur. MAM. M-A-M, maju, adil, makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila landasan idealnya, Undang-Undang Dasar 45 tadi landasan strukturalnya. Bisa diingat ya, jadi nanti kalau ada ulangan harian, tuliskan tujuan koperasi. Harus dua-duanya, mensejahterakan anggota pada khususnya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Jadi yang merupakan prioritas dari koperasi itu, yang disejahterakannya adalah anggota koperasi terlebih dahulu. Kemudian koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi. Tahu artinya kontribusi? Sumbangan. Jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar, itu tadi yang membuat contoh. Mami yang pinjam, mami kasih pada adik, mami yang buka usaha, nah usahanya berkembang, itu kan berarti dia lebih maju. Dari awalnya, dia itu adalah bagian dari masyarakat. Sementara saya adalah anggota koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi itu adalah anggota masyarakat. Maka dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup, Masyarakat itulah jalan ceritanya bahwa tujuan koperasi yang pertama adalah untuk anggota, yang kedua adalah untuk masyarakat. Nah, selain itu, apalagi tujuan koperasi? A. Untuk menjatuhkan anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang B. Untuk membentuk kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Karena kebanyakan koperasi yang didirikan itu adalah jenis koperasi simpan pinjam. Ingat, simpan pinjam. Bukan pinjam simpan, simpan dulu baru dipinjam. Yang walaupun ada juga koperasi di luar koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi pemasaran, ada koperasi jasa, ada koperasi serba usaha, semuanya ada di dalam. Koperasi produksi artinya apa? Menampung bahan baku, diolah di dalam dan kemudian dijual kepada anggota koperasi. Koperasi pemasaran apa? Berarti menampung barang-barang yang dibuat oleh masyarakat untuk dijualkan lewat koperasi. Koperasi, pemasa, eh, koperasi jasa apa? Menyediakan jasa yang diperlukan oleh anggota koperasi. Contoh apa? Jasa angkutan. Karena ada kan mobil koperasi serbaguna. Nah itu salah satu koperasi jasa contohnya. Nah yang C untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ingat mam. Mam masyarakat adil dan makmur. Lebih gampang menghafalnya mam. Masyarakat Maju, adil, dan makmur. Yang terakhir untuk membangun tatanan perekonomian nasional. Tatanan perekonomian nasional. Kalau setiap anggota koperasi sudah sejahtera, 
terus disalurkan ke masyarakat masyarakat sudah sejahtera masyarakat sejahtera masyarakat sejahtera masyarakat sekelilingnya masyarakat sudah sejahtera ini berarti gambaran perekonomian nasional juga akan terbangun berarti pelan pelan tatanan perekonomian nasional akan semakin membaik maka jangan heran kalau belakangan ini koperasi itu seperti jamur di musim hujan ada di mana mana Ini untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya yang belum mengenal koperasi supaya masuk menjadi anggota koperasi. Oke, kita lanjut naku dengan ciri-ciri koperasi. Yang pertama cirinya adalah sukarela. Anggotanya bersifat sukarela. Sukarela, suka-suka dan rela-rela. Tahu artinya suka-suka dan rela-rela? Suka-suka berarti nggak boleh. Suka-suka berarti... Kalau dia warga negara boleh masuk Suka Yang penting dia WNI Warga negara Indonesia Boleh masuk Rela artinya tanpa unsur paksaan Jadi kalau mami yang masuk anggota koperasi nggak boleh ma- mami memaksakan suami mami Anak-anak mami menjadi anggota koperasi Ya wes kalau mereka nggak mau ya wes. Ya sudah nggak boleh dipaksa Itu artinya suka rela Jadi keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksa Dan harus dengan suka rela Tiap anggota juga boleh mengundurkan diri kapanpun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Emang ada e, ketentuannya kalau keluar? Ada. Simpanannya akan dipotong 10% kalau dia keluar. Nah, ciri yang kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Apa itu rapat anggota? Rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi. Itulah rapat anggota. Rapat OSIS, rapat yang dihadiri oleh anggota OSIS. Siapa anggota OSIS itu? Siswa sebagai perwakilan dari sekolah itu. Ini juga begitu. Rapat anggota, rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi. Mengapa dikatakan kekuasaan tertinggi pada rapat anggota? Nah, ini alasannya. Karena segala sesuatu yang dipentingkan, yang penting untuk kehidupan koperasi itu harus ditetapkan, harus diputuskan lewat rapat anggota tidak boleh pengurus tidak boleh pengawas tidak boleh penasihat sesuka-sukanya membuat peraturan itu tidak seputuskan semua harus lewat rapat anggota itulah artinya kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota jadi ini dikatakan di sini rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang ada dalam struktur koperasi rapat anggota itu biasanya dilakukan sekali setahun dan menjadi kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekali setahun bolehkah dua kali setahun Boleh jika ada sesuatu yang insidentil. Itu pun tidak semua anggota diundang. Hanya orang-orang tertentu. Contoh, jika salah satu pengurusnya sakit yang nggak mungkin lagi melaksanakan tugas, nah dialakanlah rapat insidentil atau rapat istimewa untuk menggantikan pengurus yang sakit tadi. Itu maksudnya. Yang ketiga, berasaskan kekeluargaan. Ya, hal ini tertuang pada Undang-Undang nomor 5, 1992 Pasal 2, di mana koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Tadi sudah dibahas ajasnya kekeluargaan. Kekeluargaan itu berarti dilakukan secara bersama-sama, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah, ciri yang keempat, Ciri yang keempat. Bersifat non-kapitalis. Artinya pembagian susaha-susaha tidak didasarkan dari besarnya modal yang ditanamkan oleh anggota. Tetapi berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi. Non-kapitalis, kapital modal. Jadi tidak berdasarkan modal. Tetapi apa? Berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi Jasa dari e, orang yang menjadi anggota itu kepada koperasi Jasanya Yang kelima berdasarkan prinsip Berdasar prinsip swadaya, swaketa, dan swasembada Maksudnya koperasi berdasarkan pada prinsip usaha sendiri Itulah swadaya Swakerta buatan sendiri Swasembada kemampuan sendiri Jadi kalau boleh Di koperasi itu semuanya diusahakan sendiri, makanya pakai swa 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 swa. 
Jadi kalau misalnya saya punya kemampuan bikin on on the londol, ya boleh saya titipkan di koperasi. Itu kan usaha sendiri. Oke. Okay. Kemudian setelah setelah ciri kita masuk pada prinsip. Yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Tadi ada di prinsip ya. Dan saya lagi jelaskan terbuka berarti siapa saja warga negara Indonesia boleh masuk sukarela tanpa ada unsur paksaan. Yang kedua, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Demokratis dilakukan secara musyawarah mencapai mufakat. Tidak boleh sesuka hati pengurus atau pimpinannya. Semuanya harus lewat musyawarah mencapai mufakat. Yang ketiga, pembagian SAU harus mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan besarnya balas jasa usaha dari masing-masing anggota. Ini tadi tadi juga sudah ada di ciri nomor empat, non-kapitalis. Yang keempat, pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota. Ya kalau modal saya 10 kali lipat dari CX, berarti saya menerima balas jasanya 10 kali lipat dari CX. Yang keenam kemandirian, kemandirian kata dasarnya mandiri, bukan mandi sendiri ya, tidak. Mandiri berarti dalam hal modal, artinya kalau bisa diusahakan koperasi itu tahu sama meminjam kepada koperasi yang lain, tahu sama meminjam kepada perorangan, tahu sama meminjam kepada bank, diusahakan sendiri. Bagaimana caranya? Pupuk simpanan sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya memupuk simpanan sebanyak-banyaknya? Ajak anggota untuk rajin menabung setiap bulan. Nah, kalau ada 5.000 anggota, semua menabung simpanan wajib. Contoh simpanan wajib 35.000. 35.000 kali 5.000 anggota sudah berapa? Itu sudah menggunung modalnya untuk dibagikan kembali, dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan dana. Jadi intinya simpanannya digiatkan. Nomor 6, pendidikan koperasi. Kata dasar, didik. Artinya sebelum menjadi anggota koperasi harus lewat pendidikan. Jadi sekolah koperasi, pelatihan namanya bukan sekolah. Jadi sebelum dia menjadi anggota koperasi, dia dilatih dulu bagaimana aturan main di koperasi itu. Paling tidak dia ngerti tentang koperasi itu. Supaya nanti di belakang hari dia tidak menjadi batu sandungan untuk yang lain. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Nah, dari kalimatnya sudah jelas. Bahwa di antara koperasi yang satu dengan yang lain dibutuhkan kerjasama. Untuk apa? Membangun koperasi itu masing-masing. Oke, kemudian fungsi dan peran koperasi. Apa sih fungsi dan peran koperasi? Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kejahatan ekonomi dan sosialnya. Tadi sudah ada di tujuan. Tujuan koperasi itu adalah untuk kejahatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ini nampak lagi di fungsi dan peran nomor satu. Yang kedua, berperan secara aktif. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Mempertinggi kualitas kehidupan. Nah, kalau misalnya mami yang sekarang butuh teknologi canggih, membuat video dibutuhkan, laptop, tapi karena saya nggak punya uang, maka saya nggak bisa membuat seperti itu. Nah, bagaimanalah kualitas saya sebagai seorang guru kalau saya tidak memiliki laptop tadi? Kenapa? Tidak punya uang. Nah, coba kalau kita menjadi anggota koperasi. Kan untuk sementara waktu kan bisa pinjam dari koperasi. Mudah kok. Yang keempat, Maaf, yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan dengan koperasi sebagai soko gurunya. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Artinya kalau perekonomian rakyat sudah kuat, masing-masing setiap rakyat sudah kuat, itu gambaran bahwa terjadinya ketahanan perekonomian nasional dalam negara kita ini. Dengan catatan, koperasi harus sebagai contoh di depan. Soko guru. Sekali lagi, jika perekonomian setiap anggota sudah kokoh alias kuat, maka itu gambaran bahwa ketahanan perekonomian nasional sudah kuat. Tahu tak ketahanan? Tahan kuat kokoh. Jadi kalau masing-masing kokoh, maka setiap negara, eh setiap orang dalam setiap negara itu ya sudah kokoh. Tapi ingat katanya, koperasi itu harus sebagai contoh. Nomor empat, 
berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ingat, perekonomian itu dikembangkan tetap berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi. Kekeluargaan berarti merasa semasif sepenang bungan demokrasi berarti musyawarah mencapai mupakat. Oke, kita lanjut aku jenis-jenis usaha koperasi. Yang pertama, koperasi produksi. Tadi udah Mami singgung ya, di ciri-ciri koperasi. Jenis koperasi yang pertama, koperasi produksi. Dari namanya aja koperasi produksi, berarti koperasi yang ditujukan untuk memproduksi. Itu aja supaya nggak nggak terlalu capek otak kita menghafal. Jenis koperasi ini, para anggotanya terdiri dari para produsen. Baik itu produk barang maupun jasa Namanya produksi, berarti memproduksi Koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang dari anggotanya dengan harga yang pantas Misalnya koperasi peternak lebah di mana produk yang dijualnya adalah madu Dan makanan olahan dari madu Jadi silakan ditangani koperasi Itu maksudnya Yang kedua koperasi konsumsi Konsumsi berarti barang konsumsi berarti barang kebutuhan sehari Hari yang dibutuhkan oleh konsumen Siapa konsumennya? Anggota koperasi Koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan Bagi konsumen barang dan jasa Koperasi ini umumnya menjual produk Berbagai produk kebutuhan sehari-hari Seperti di toko kelontong Toko kelontong berarti tokonya Menjual bermacam-macam Jadi Pembelinya adalah peranggotanya sendiri Sehingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah Dari toko Timbangannya pas Kualitasnya lebih terjamin Jadi kalau ada yang harganya lebih murah Timbangannya pas Kualitasnya terjamin Ngapain kita belanja di luar koperasi Selain itu ada lagi contoh Koperasi karyawan Berarti khusus untuk karyawan Perusahaan tertentu Koperasi pegawai Republik Indonesia Ada koperasi siswa atau koperasi mahasiswa Oke yang ketiga koperasi jasa Sesuai dengan namanya berarti Koperasi yang menyediakan jasa atau pelayanan. Koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa kepada para anggota dan masyarakat. Contoh jasa angkutan, jasa asuransi. Tadi udah Mami buat contoh jasa angkutan koperasi serbaguna. Nah itu ditangani oleh koperasi jasa. Koperasi yang keempat, koperasi simpan pinjam atau kredit. Simpan pinjam, simpan dulu baru pinjam. Bukan pin jam simpan, pin sim, bukan. Tapi simpin, simpan pinjam Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengakomodasikan kegiatan simpan pinjam bagi para anggota Orang-orang yang lebih dananya simpanlah di koperasi lebih banyak Orang yang butuh dana bolehlah meminjam dari koperasi lebih banyak Kira-kira begitu Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek Dan kepada koperasi dengan syarat yang mudah dengan bunga yang rendah Gampang sekali syaratnya Oke yang terakhir koperasi serba usaha KSU koperasi serba usaha atau serba ada koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus kepada para anggotanya misalnya selain menyediakan jasa simpan pinjam koperasi ini juga dapat menjual berbagai kebutuhan konsumen berarti ada di dalam koperasi kredit dan ada di dalam koperasi konsumsi boleh kan seperti itu boleh sejauh masih bisa ditangani dengan baik oke aku demikian materi kita hari ini. Nah sebelum Mami sudahi ini ada tiga tugas kita Pertama jelaskan ajas dan landasan koperasi Ajasnya kekeluargaan, landasannya ada tiga tadi Ideal, salah Ide, Ya landasan ideal, struktural, dan operasional Jelaskan tujuan koperasi dan prinsip koperasi Prinsip koperasi tadi ada tujuh Jelaskan fungsi dan peran koperasi ada lima Nah semuanya dicatat lengkap Tiga tugas ini juga dikerjakan Ingat bukan hanya tugas dikirim Catatanmu juga mau mami beri isak kau kerjakan apa enggak Dan dikirim ke CR dalam bentuk PDF Naku PDF Jangan lagi mami kembalikan karena enggak PDF Sudah berulang kali ada tutorialnya ya Cara membuat PDF Atau tanya aja capri temanmu Kalau ada yang belum paham Kalau masih tidur mulai dari Januari Saat ini habis pas ini baru bangun Boleh Japri temanmu ya Oke okay. Tetap semangat Selamat belajar dan jaga kesehatan, mantap.